。早喺啊二十世紀初年啦，日本對於中國滿蒙咧，已經係志在必得噶啦。所謂滿蒙咧，即係指中國嘅東三省以及啊內外蒙古一帶嘅。但係啊，打開地圖一睇咯，就會發覺朝鮮即係現在嘅南北韓啊，剛好係位於啊日本同中國嘅滿蒙之間嘅。換句説話講，日本若果想話侵佔中國滿蒙咧，就一定要先攻佔朝鮮，否則嘅話，即使佢侵佔咗中國滿蒙咧，亦會有後顧之憂嘅。可以講啊，朝鮮就係日本啊侵佔滿蒙嘅跳板啦。翻開歷史啊，就會發覺。中國同朝鮮咧有好長遠嘅淵源嘅。喺三千年前，周武王討伐商朝嘅周王之後咧，就分封商朝嘅貴族姬子咧去到朝鮮半島嘅北部，歷史上稱之為姬子朝鮮嘅。西漢嘅時候，漢武帝咧。亦曾經咧征服朝鮮半島，並且喺嗰處咧設立咗四個郡，並且仲派兵咧係管理嘅。自此之後啊，朝鮮一直同中國嘅保持相當密切嘅關係嘅。喺明朝嘅神宗年間，日本咧有一個強大嘅軍閥，叫做封神秀吉。佢能征慣戰，妄想啊攻擊朝鮮以及中國。佢率領日本大軍啦，渡海喺朝鮮半島登陸，並且啊仲攻陷啊朝鮮嘅京師添。於是啊，朝鮮嘅國王咧就向明朝政府啦要求咧出兵解救啦。咁明朝啊，就派遣大将李如松率领大军咧，前往朝鲜，帮助啊朝鲜咧对抗封神秀吉嘅。双方咧互有胜负，纠缠多时，终于啊，因为封神秀吉喺一五九八年病死啊，所以日军咧被迫喺朝鲜半岛咧撤兵啦。咁日本啊，第一次派兵侵佔朝鮮嘅野心，自此咧就粉碎咗啦。但係日本咧仍然死心不息喎。喺二百七十幾年之後咧，又再次派兵咧攻擊朝鮮啦。喺一八七六年啊，日本派遣軍艦啊，係進入。朝鮮嘅漢江口，以武力威逼朝鮮咧簽訂不平等嘅《江華條約》嘅。到咗一八九四年，朝鮮咧又有內亂啦，於是中日雙方咧又各自派兵咧前往朝鮮，雙方咧係各不相讓，終於爆發咗甲午戰爭啦。結果啊，清朝嘅陸軍咧慘敗，被逼咧撤退去到鴨綠江，於是啊，朝鮮半島咧就全部陷落喺日軍嘅手中嘅。日本嘅陸軍得勢不饒人，佢哋咧渡過鴨綠江，一直攻入中國嘅東北嘅。而喺海戰方面啊～清朝嘅北洋水师咧，接连喺黄海以及威海围咧，被日本嘅海军咧彻底击败，几乎啊系全军覆没嘅。于是啊，清政府被迫喺一八九五年啦，签订《马关条约》嘅条约里头定明咧。朝鮮再唔係中國嘅凡屬國啦。
從此啊，朝鮮啦就脱離中國，變成為啊由日本控制管治嘅獨立國啦。其後啊，喺一九零四年爆發嘅日俄戰爭之中，日本將俄國擊敗之後咧，就將朝鮮咧歸納為佢嘅保護國啦。幾年之後，日本喺一九一零年嘅八月啊，乾脆咧將朝鮮咧吞平咗，將佢歸納為自己嘅領土範圍之內，並且喺朝鮮咧設立朝鮮總督府，實行咧殖民統治，並且咧仲派遣軍隊駐守嘅。喺一九一零年。順利吞平朝鮮之後咧，日本當然啊唔肯就此罷休嘅，佢嘅野心咧變得越嚟越大啦。佢嘅下一個目標咧就係瞄準我哋中國東北啦